kwa majina yangu ni mtumishi ama mchungaji Charles Ongoro na nimeokoka na Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Amina. Ah sijaoa. Nimeoa. Nimeoa niko na mtu mmoja na watoto watano na wajukuu. Sasa Yesu mako. Inapendeza inapendeza. Ah nashukuru kwa hiyo familia ambayo niko nayo. Yesu amenilinda vyema. Na washukuru kama kanisa kwa kile mlichompatia mama yangu kama soda njiani alisafiri vyema jana na kwa vile anajua leo niko kanisani hajapiga lakini na imani amefika vizuri leo saa mbili asubuhi amina Yesu wapendo wapenda wazazi wako kama bado uko nao na wengine wanachukia wazazi wakiwa hai wakishakufa wale wazazi ndio mtu anatembea na picha ya babake akionyesha watu huyu ndio babangu kwa nini uonyeshe kwa picha na yuko hai si ni sawa penda mzazi wako mzazi ni mzazi si ni sawa mzazi ni mzazi. na kwa kupenda mzazi tunabarikiwa mamangu alisema asante na nyinyi pia mbarikiwe kwa baraka hizo pia Yesu Kuna mambo mengi Yesu alikuja nayo duniani ni mengi tu lakini kuna mambo mengine hata Yesu hakuyataka Nikisema hivyo ninasema hili neno ambalo Yesu alilileta haikuwa kwa kusudi na watu wote Kuna watu ambao watalisikia neno lakini hawatalitii neno na neno halitakuwa na maana wao na Yesu mwenyewe inafikia katika Biblia mahali tutasoma anaanza kugeuza lugha. Kwa mfano ukihubiriwa kila siku na usikii na ni mshindani inafika mahali Yesu sasa anapohubiria wanaosikia anatumia lugha nyingine ambayo wewe utaelewa. Na hivi kwa Biblia Yesu alitumia methali, akatumia mafumbo, akatumia mifano kwa sababu mafarisayo walikataa kuiacha torati ili wasikize neema na neno tamu la injili. Yesu anapoongea inafika mahali anageuza lugha. Maana washaambiwa na hawata Sasa inabidi mifano na misemo itumike ili wasielewe. Twende kwa Luka nane anzia mstari wa nne. Luka nane anzia mstari wa nne. Soma hapo. Sabu ni Luka mlango wa 8 mstari wa 4. Ndio. Mkutano mkuu ulipokutanika. Mkutano mkuu ulipokutanika. Na wale walio waliotoka kila mji. Na wale waliotoka kila mji wakimjia. Wakimjia. Alisema kwa mfano. Alisema kwa mfano tulie kidogo. Mkutano mkuu ulipomjia. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka katika mji wakamjia alisema kwa mfano sasa hapa ndipo nataka upate picha huyu Yesu anapoanza kusema kwa mifano kwa nini aseme kwa mifano alikuwa mchoyo na neno ama alikuwa hataki wengine wasikie ama ilikuwa ni namna gani kwa sababu wakati mkutano unazidi kuongezeka hapo ndipo Yesu anatakikana aongee na watu wote wamsikize. Lakini mkutano ulipoanza kujaa, Yesu akageuza lugha, akaanza kuongea kwa mifano. Kumekuja watu wengi. Sasa Yesu anageuza lugha. Kwa nini asiendelee kuhubiri tu bila alichokuwa kihubiri? Anageuza lugha, anaanza kuongea kwa mifano. Hata wewe unaweza fika mahali ikabidi kuongee kwa mifano kwa mtu unayeongea naye wakiwa wawili au watatu. Huyu ushamhubiria bado anakupinga hataki. Huyu ushamwambia hata hataki kuamini. Lakini kuna mmoja kati yao anafuatilia. Sasa utaongea kwa methali na mifano 
ili aliye na masikio ni kama mnanielewa si Yesu amegeuza lugha hapo watu wamejaa Yesu sasa anageuza lugha anaanza kuongea kwa mifano twende hapo mbele ndio mpanzi alitoka kwenda kupanda huu ndio mfano wenyewe mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu naye alipokuwa akizipanda naye alipokuwa akizipanda nyingine zilianguka karibu na mpa nyingine zilianguka karibu na njia zikakanyagwa zikakanyagwa ndege wa angani wa kazila ndege wa angani wa kazila ndio Nyingine zikaanguka penye mwamba. Zilipoanza kumea. Zilipoanza kumea. Zikakauka kwa kukosa rutuba. Zikakauka kwa kukosa rutuba. Sawa sawa. Ndio. Nyingine zikaanguka kati ya miiba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba. Na miiba ikamea pamoja nazo. Na miiba ikamea pamoja nazo. Ikazisonga. Ikazisonga. Ehe. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Zikamea. Zikamea. Zikazaa moja kwa mia. Zikazaa moja kwa mia. Alipokuwa akinena hayo. Alipokuwa akinena mfano huo. Alipaza sauti akisema. Alipaza sauti akisema. Mwenye masikio ya kusikilia. Mwenye masikio ya kusikilia. Nasikie wewe ehe wanafunzi wake wakamuuliza wanafunzi wake wakamuuliza maana yake nini mfano huu maana yake nini mfano huu sawa kwa ndio akasema akasema ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni bali wengine kwa mifano bali wengine kwa mifano ili wakiona wasione na eh wakiona wasione na wakisikia na wakisikia wasielewe tosha Yesu anaona mkutano umejaa pomoni watu wamejaa kutoka miji yote wamefika kuja kumsikiza Yesu anavyonena na watu na Yesu alipotazama mkutano naye ni Mungu anaona mpaka roho za watu akajua hapa ndani kumejaa mafarisayo na kumejaa wenye hila nitaongea na walio na masikio akageuza lugha akaanza kuongea kwa mifano ya mbegu akaanza kupeana mifano ya mbegu ya mkini hata baadhi ya wanafunzi wake hawakujua wakamuuliza kando Mbona wanena kwa mifano akawaambia heri nyinyi mmebarikiwa kuzijua siri za mbinguni lakini wengine nitaongea nao kwa mifano ili walio na macho wasione na walio na masikio wasisikie pigia Yesu Hivi Yesu alikuwa mchoyo na neno Alikuwa mchoyo nataka wengine wasikie. Maana anageuza lugha na kuna watu wasikie. Hii inamaanisha kwamba ukishafunzwa neno songa na ne. Sio leo umeambiwa neno ni hili utaki kesho neno ni hili utaki sasa hapo utageuziwa kwa sababu walio na macho wasio pigia <laughs> Yesu mako. Lakini anawaambia wanafunzi wake, "Nyinyi mna bahati sana, maana mmejaliwa kuzijua siri za mbinguni." Kwa Kolosai 1:26 inasema kuna siri ambayo ilikuwa imefichwa kutoka zamani. Lakini sasa hivi hiyo siri inafunuliwa kwa watakatifu wake. Yesu hakuwa mchoyo, lakini mafarisayo walikuwa na desturi ya kwamba wanajua ukweli na hawataki kupata ukweli kila siku ni maswali mwalimu hivi mwalimu hivi Yesu akageuza lugha na akasema watakao lisikia neno ni wale walio na neema ya kuisikia 
Bendia Yesu. Walio na neema ya kunisikia peke yao hao ndio watasikia. Na walio na macho wasione na walio na masikio wasisikie lakini walio jaaliwa hiyo neema peke yake wasikie neno la kweli. Pigia Yesu makofi. Wapendwa tufunguke macho, tufunguke masikio. Tukihubiriwa nenda usome hilo neno na likikufaa shika njia ya sawa. Maana Yesu mwenyewe anageuzia watu lugha. Na hata wewe katika mahali utapingwa pingwa mpaka mwisho ugeuze. Pigia Yesu makofi.